اليوم تجربتنا شحن مولد فاندي جراف المولد فاندي جراف بيشحن الاجسام الكهربائيه في عندنا ثلاث طرق لشحن الاجسام الكهربائيه الطريقه الاولى شحن بالحاد الطريقه الثانيه بالدم والطريقه الثالثه باللمس عندنا هاي الطرق غير مجديه بنحتاج كميات كبيره من الشحنات الكهربائيه بس مولد فاندي جراف تم اكتشافه سنة 1928 استخدم استخدم مولد فاندي جراف لانتاج كميات كبيرة من الشحنات الكهربائية استبدلوا استبدلوا مولد فاندي جراف استبدلوا الطرق التقليدية بمولد فاندي جراف مولد فاندي جراف تصل الشحنة اللي بولدها ل 100000 فولت بيعتمد في هاي الشحنة على على عاملين اللي هي مساحة مساحة سطح الكرة والعوامل الجوية زي رطوبة وحرارة وضغط جوي عندنا مولد فاندي جراف بتكون من كرة معدنية مجوفة بتكون من حزام مطاطي وفرشة موصولة بالكرة المعدنية المجوفة وفرشة أخرى موصولة بالأرض. يعني بالذات تجربتنا مولد فاندي جراف مش حاجة لعلبة بلاستيكية بقلبها مجموعة من الكرات بحاجة لمجموعة من الشعرات وبحاجة لكرة مجوفة هلا بالبداية لازم نحط هاي الشعرات نشغل مولد فاندي جراف نلاحظ انه حزام السير المطافي صار يمشي تولدت شحنات على سطح الكرة لا بشوف شو عم بيصير بالشعر بالنسبة لحزام السير المطافي بينقل الشحنات الكهربائية من الفرشاة الموصولة بالأرض للفرشاة الموصولة بالكرة المعدنية هذا الشيء بيسبب انتقال الشحنات للكرة المعدنية ويخرج معها عالية نحن لاحظ انه عملنا شعرات ولا شو بسبب هذا الشيء انه مولد فاندي جراف شحن هاي الشعرات باللعب شعرات بشحنها بشحنها بشحنته فما قدر يتنفرها ما بعد ما قدر يتنفرها يتوقف هلا نجرب كمان الشغله نشوف كيف الشعرات بلشت تنزل بسبب في هذا هي الظاهره انه انا ايدي مش مخصصه بخالي فشو هذا هو اللي بدي اياه هذا قد ايه الشعر الشحنات تتجاذب مع ايدي وبتفرش هذا بقى بفرش بعد ما شفنا كيف الشعرات تنفرت مع بعضها هلا عندنا وعاء بلاستيكي في اربع مجموعات من الكرات بنحطه برضه على مولد فاندي جراف بنوصل المولد الكهرباء بنلاحظ شو بصير يعني بنلاحظ انه الكرات عمالها بلشت تتنافر تطلع تنزل بسبب هذا الشيء انه الشحن الكرات الموجوده انشحنت بشحنة وشار يعني شحنت مولد فاندي جراف باللمس عبر هي الفرصه اللي بعدها اللي بالاسفل فصارت هي الشحنات تتنافر مع بعضها البعض